Hey guys, Shanto here. Walton Bangladesh Erecti, take brand Holeo, Tarakin to Unisha Shatatur Shal Taget, who has a Dushal Projanto, Tinir Babsha Korto. হয়তো আপনারা অনেকেই এই বিষয়টা জানতেন না তো আজকের টেক ফ্যাক্ট সিরিজে ওয়ালটন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্টিং এবং আমেজিং ফ্যাক্ট গুলো আপনাদের জানাবো তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় 4500 টি মডেলের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ করে থাকে ওয়ালটন গ্রুপ তার মধ্যে রয়েছে এসি টিভি ফ্রিজ ফ্যান স্মার্টফোন ফিচার ফোন ইত্যাদি ইত্যাদি আর 2013 সাল থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রাজস্ব প্রদানকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটন গ্রুপ যারা কিনা অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব দিয়ে থাকে বাংলাদেশ गवर्नमेंटকে তাছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটন গ্রুপ এবং ওয়ালটন গ্রুপ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান যাদের পণ্য বিশ্বের প্রায় 20টি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে 2012 এবং 13 সালের দিকে ওয়ালটন স্মার্টফোন মার্কেটে পা রাখে আর তখনকার সময় স্যামসাং এর একটি ব্র্যান্ড ছিল যাদের স্মার্টফোন বাংলাদেশে अवेलेबल পাওয়া যেত এবং যার প্রাইস অনেক হাই রেঞ্জের ছিল তো এখানে বাজিমাত করতে শুরু করে ওয়ালটন তারা 5 থেকে 20000 টাকার মধ্যে খুব ভালো ভালো স্মার্টফোন নিয়ে আসতে শুরু করে যেগুলো কিনা মানুষের মধ্যে খুব ভালো সাড়া ফেলেছিল এবং তখনকার সময় শুধুমাত্র সিম্ফনির মতো কোম্পানি থেকে তারা কম্পিটিশন পাচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য সব ব্র্যান্ডগুলোর ফোনও বাংলাদেশে আসতে শুরু করে যেমন Xiaomi এর স্মার্টফোন এবং তখন থেকে মানুষ বুঝতে শুরু করে ভ্যালু ফর মানি স্মার্টফোন কারা প্রভাইড করছে কারণ ওয়ালটন এর স্মার্টফোনের হার্ডওয়্যার খুবই দুর্বল ছিল সত্যি কথা বলেছেন এবং তারা একের পর এক খুব বাজে বাজে স্মার্টফোন নিয়ে আসছিল বাংলাদেশের বাজারে চায়না থেকে রিব্র্যান্ড করে যে স্মার্টফোনগুলোর ভিতরে না ঠিকমতো আপডেট পাওয়া যেত না ভবিষ্যতে সেই স্মার্টফোনগুলো এক বছরের বেশি খুব ভালোভাবে ইউজ করা যেত তাই বলাই চলে 2017 সাল থেকে ওয়ালটন স্মার্টফোন মার্কেটে ধাক্কা খেতে শুরু করে আর বর্তমানে শুধুমাত্র 4 থেকে 10 কি 15000 টাকার স্মার্টফোনে তারা খুব ভালো সেল করছে বাংলাদেশের বাজারে সো फ्रेंड्स আপনি কেন আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাচ্ছেন না কখনো আপনি কি ওয়ালটনের স্মার্টফোন পারচেজ করেছিলেন এবং পারচেজ করলে তার মডেল নাম্বার কত ছিল তো চলুন এবার ওয়ালটন গ্রুপ সম্পর্কে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জানা যাক 1977 সালে এস এম নজরুল ইসলামের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল ওয়ালটন গ্রুপ আর বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং অটোমোটর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটন তাছাড়া তারা বাংলাদেশে স্মার্টফোনগুলো উৎপাদন করছে মানে অ্যাসেম্বল করছে বর্তমানে গাজীপুরের চন্দ্রায় রয়েছে ওয়ালটন হাইটেক এবং ওয়ালটন মাইক্রোট্রেক নামের ওয়ালটনের দুটি ফ্যাক্টরি আর বর্তমানে বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহৎ স্মার্টফোন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গিয়ে ওয়ালটন যদিও কিনা আমরা অনেকে জানি বর্তমানে অফিশিয়াল থেকে আনঅফিশিয়ালি ফোনগুলো বেশি বিক্রি করা হচ্ছে এবং Xiaomi এবং Realme এর মতো কোম্পানির ফোন আনঅফিশিয়ালি বেশি বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশে আর Samsung Xiaomi এর মতো ওয়ালটনেরও তিনটি সাব ব্র্যান্ড রয়েছে এদের নাম হচ্ছে গিয়ে Dream Park International Marcel এবং Digitech আপনারা হয়তো অনেকে মার্সেলের ফ্রিজগুলো দেখেছেন সেটা কিন্তু ওয়ালটনের একটি সাব ব্র্যান্ড আর প্রথমে যে জিনিসটি বলেছিলাম 1977 থেকে 2002 সাল পর্যন্ত ওয়ালটন টিনের ব্যবসা করত পরবর্তীতে 2002 সাল থেকে তারা ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন করা শুরু করে দেয় সো फ्रेंड्स এই ছিল ওয়ালটন সম্পর্কে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এই রকম টেক ভিডিওগুলো রেগুলার পেতে হলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে টাটা